আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনে পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের কৃষি ক্লাস 7 এর কৃষি প্রথম অধ্যায়ে দেখো দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে চলে এসেছি দ্বিতীয় পর্বে আজকে আমরা পড়ব বাংলাদেশের ঋতুচক্র কৃষি উৎপাদন অর্থাৎ বাংলাদেশের ঋতুচক্র আমরা সাধারণত জানি বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ দেশ আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ঋতু চলমান যদিও বাংলাদেশে 6টি ঋতু তাও 6টি ঋতুতে কৃষি উৎপাদন করা হয় না এগুলো ঋতু ঋতু ভেদ করা হয় যেটা আমরা পরে দেখব ফারস্টে দেখো বাংলাদেশের ঋতুচক্র বাংলাদেশের ঋতুচক্র অর্থাৎ যে ঋতুতে যে ফসল জন্মায় সেই ঋতুতে সেই ফসলই চাষ করা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই ফসল করা হয় না যেমন বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন ধরনের বলো প্রতিকূল আবহাওয়া বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এগুলোর কারণে যদি প্রথম বছর সেই ফসলটা চাষ করা না হয় তাহলে সেই বছর আর সেই মৌসুমটা পাওয়া যায় না ফলে সেই ফসলটা চাষ করা হয় না পরবর্তী বছর সেটা চাষ করতে হয় ফলে কৃষকদের ব্যাপক ধরনের ক্ষতি হয় অনেক সময় দেখা যায় সেই ফসলের অনেক চাহিদাও হয় যার যোগান কৃষকরা দিতে পারেন না এই জন্য বাংলাদেশে ঋতুচক্রের উপর নির্ভর করে ফসলগুলো ফলানে হলো ইদানিং তোমার বিভিন্ন ধরনের ঋতু নিরপেক্ষ ফসলেরও চাষ করা হচ্ছে যে ফসলগুলো নির্দিষ্ট কোনো মৌসুম দরকার নেই চাষ করার জন্য যেটা যে কোনো সময় বা যে কোনো ঋতুতে চাষ করা যাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি ধানের অনেক নতুন জাত নিয়ে এসেছে তারা পার্ক নির উৎপাদনেও বিভিন্ন ধরনের জাত নিয়ে আসছে যাতে করে ওই নির্দিষ্ট মৌসুমে সেটা চাষ না করে মৌসুম নিরপেক্ষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট মৌসুমে না করে বছরের যে কোনো সময় সেটা চাষ করতে পারে এরপর দেখো কৃষিজ উৎপাদন কৃষিজ উৎপাদনের মধ্যে কিছু বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন কৃষি শুধু উৎপাদিত হলেই হবে না এর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কিছু যেমন সেই স্থানের জলবায়ু সেই স্থানের মাটি কেমন তারপরে কোন ঋতু এইসবের উপরে চাষটা নির্ভর করে যেমন আমাদের বাংলাদেশের সব স্থানে সব জিনিস ভালো না এক এক অঞ্চলের এক একটা উপাদান আমাদের কাছে প্রিয় কারণ এক এক স্থানের জলবায়ু বা সেই স্থানের মাটি এক এক রকম হয় ফলে সেই কৃষি উৎপাদন উপাদানটারও ভিন্নতা আসে আচ্ছা প্রথমে দেখো কৃষি উৎপাদনে আমরা প্রথমে কথা বলবো মাটি নিয়ে মাটি হচ্ছে প্রধান জিনিস যেটার উপর আমরা বীজটা বনে বা ফসল উৎপাদন করি সেই ক্ষেত্রে ধান গম পাট যাই বলো না কেন সব কিছুই মাটিতে চাষ করা হয় তো সেই স্থানের মাটিতে যদি সেই ফসলের জন্য উপযোগী না হয় বা সেই ফসলের জন্য যদি অনুকূল না হয় তাহলে কোনো অবস্থাতেই সেখানে সেটি চাষ করা যাবে না মাটির উপরে অনেকাংশে ফসলের চাষ নির্ভর করে বাংলাদেশ সাধারণত উঁচু ভূমি রেটেল এবং দোয়াস মাটি বেশি এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন লাল মাটি তারপরে বিভিন্ন নদী অববাহিকায় অনেক ধরনের মাটি রয়েছে যা এক সময় প্লাবিত হয়ে যায় বন্যার সময় এবং পরবর্তীতে সেগুলো নরম মাটিতে পরিণত হয় পরবর্তী সময়ে বন্যার পানি নেমে গেলে সেগুলো আবার আগের অবস্থায় চলে আসে এভাবে মাটির বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যর ওপরও কৃষি নির্ভর করে তারপর দেখো কৃষি মৌসুম কৃষি মৌসুমটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে বাংলাদেশে যদি ছয় ঋতুর দেশ তাও এই কৃষি মৌসুমকে সাধারণত তোমার তিন ভাগে ভাব ভাগ করা হয় প্রথমে দেখো এক রবি মৌসুম দুই খরিফ মৌসুম আচ্ছা রবি মৌসুমের ক্ষেত্রে রবি মৌসুমটাকে কোনটা বলবো রবি মৌসুম হচ্ছে শীতকাল এই ছয় মাস জুড়েই এই রবি মৌসুমের মধ্যে সাধারণত এই রব রবি ফসল চাষ করা হয় এবং খরিফকে দুই ভাগ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন দেখো খরিপের মধ্যে খরিপ এক খরিপ দুই সেই ক্ষেত্রে খরিপ এককে ধরা হচ্ছে গ্রীষ্মকাল এবং খরিপ দুইকে ধরা হচ্ছে বর্ষাকাল আচ্ছা প্রথমে আমরা রবি মৌসুম নিয়ে কথা বলি রবি মৌসুমের দেখো কি বলেছে রবি মৌসুমের মধ্যে বলেছে যে শীতকাল শীতকালে যেসব ফসল হয় যেমন বিভিন্ন ধরনের ঋতুকালীন ফসল ফুলকপি বাঁধাকপি এইসব শীতকালে হয় ফলে সেই ফসলগুলো শুধুমাত্র শীতকালেই চাষ করা হয়ে থাকে শীতকালে চাষ করার জন্য সেসব ফসল যেহেতু শীতকালে হয় সেগুলো পুষ্টিমান বজায় থাকে আমি যদি শীতকাল ব্যতীত সেগুলো চাষ করি সেগুলোর উৎপাদন হবে না বা অনেকাংশে সেগুলো হলেও সেগুলো স্বাদ শীতকালে ফসলের মতো কখনোই হবে না রবি মৌসুমের পর দেখো খরিফ মৌসুম বলা হয়েছে খরিফ মৌসুমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক হচ্ছে খরিফ এক গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকালকে অনেক সময় মধুমাসও বলা হয় কারণ এই সময় বিভিন্ন ধরনের তোমার রসালু ফল জন্মে যেমন আম কাঁঠাল জাম এগুলো রসালু ফলের কারণে এই মাসটাকে মধুমাস বলা হয় আচ্ছা তারপর দেখো খরিপ দুই বর্ষাকাল অর্থাৎ বর্ষাকালে যে বর্ষাকালীন ফসলগুলো সেগুলো রোপণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী চাষ করা হয় 
তারপর দেখো কি বলা হয়েছে বাংলাদেশের অবস্থানগত পরিবেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের অবস্থান অনুযায়ী প্রথমে যেহেতু বললাম বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে আবহাওয়া সেইখানে বিভিন্ন ধরনের তোমার হিমালয়ের কারণে সাইবেরিয়ান যে শীত প্রধান বাতাস সেটা আমাদের দেশে আসতে পারে না ফলে শীতও কম পড়ে আবার মেঘমালা দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর থেকে যে মেঘরা মালা উৎপন্ন হয় সেই মেঘমালা উত্তরের হিমালয়ে বাধা পেয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে এই জন্য আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বেশি বৃষ্টিও হয় না বেশি শীতও পড়ে না ফলে বাংলাদেশকে উষ্ণ এবং আর্দ্র মাঝে মাঝে আবহাওয়ার দেশ হিসেবে ধরা হয় এবং সেই অনুযায়ী ফসলই আমাদের দেশে উৎপাদন করা হয় আচ্ছা এখন দেখবো আমরা কৃষি উৎপাদনের বৈচিত্র্য কৃষি উৎপাদনের বৈচিত্র্য মানে কি কৃষি পণ্য শুধু একরকমেরই হয় না বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন ধরো বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি বলতে পারো খাদ্য দ্রব্য বলতে পারো বা শৌখিন বস্তু বলতে পারো অনেক ধরনের বৈচিত্র্য হয় এই কৃষি বৈচিত্র্যটা আসে কোথা থেকে আমার বিভিন্ন মৌসুম অনুসারে অর্থাৎ সব মৌসুমে সব ধরনের জিনিস হয় না সেই মৌসুম অনুযায়ী সব কিছু পৃথক পৃথক হয় আচ্ছা বাংলাদেশের কৃষি তো বৈচিত্র্য বৈচিত্র্য বলতে বোঝাচ্ছে যে বাংলাদেশের যে তিনটি ঋতু অর্থাৎ রবি খরিফ এক খরিফ দুই এই তিনটি মৌসুমে যে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন হচ্ছে সেগুলোই হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিতে বৈচিত্র্য সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের ফুল ফল ভোজ্য তেল বলতে পারো জ্বালানি বলতে পারো বা সবজি বলতে পারো যেগুলো ঋতু অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে বা আগেকার দিনে বাংলাদেশে যেমন অনেক বস্তুই প্রায় এখন তোমার বল নাই বলতে গেলে যেমন আগে কার্পাস তুলা থেকে এক ধরনের মসলিন কাপড় তৈরি হতো যে কাপড় বর্তমানে অনেকটা বলতে পারো চলে গিয়েছে বা হারিয়ে গিয়েছে তাছাড়া অনেক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে ফলে সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে তারপর বিভিন্ন ধরনের আগে অনেক ধরনের যেমন পঞ্চাশ বছর আগেও বাংলাদেশে প্রায় দুশো ধরনের ধান চাষ করা হতো বর্তমানে বিভিন্ন মৌসুম নিরপেক্ষ বা বিভিন্ন নতুন ব্রিধানের জাত উদ্ভাবন করায় এতগুলো ধানের জাত হারিয়ে গেছে এভাবে অনেক ধরনের পণ্য আমাদের ঋতু বৈচিত্রের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হলো পুরাতন সেই সুন্দর জাতগুলো আর পাওয়া যাচ্ছে না এরপর দেখো মাঠ ফসলের বৈশিষ্ট্য মাঠ ফসল বলতে আমরা কি বুঝি যেসব ফসল বা যে সকল উদ্ভিদ মাঠে চাষ করা হয় বা বিশাল খোলা জায়গায় চাষ করা হয় সেগুলোকে বলা হয় মাঠ ফসল মাঠ ফসলের মধ্যে বৈচিত্র্য বলতে বোঝাচ্ছে মাঠ ফসলের মধ্যে ধরো বিভিন্ন জিনিস আছে যেমন ধান গম পাট বাংলাদেশ একটি পাট অর্থকরী ফসল অর্থাৎ পাট বাইরের দেশে সে রপ্তানি করে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছি পাট ছাড়াও রয়েছে তুলা রেশম বিভিন্ন জিনিস বা চিংড়ি যেগুলো আমরা কি করি বাইরে রপ্তানি করে বিভিন্ন অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি মাঠ ফসলের বৈচিত্র্যের মধ্যে আরো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আগ গ্যান্ডারি আগ যেটাকে বলা হয় সেটা থেকে চিনি তৈরি করা হয় এভাবে বিভিন্ন ধরনের ফসলের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে আমরা অনেক ধরনের অর্থ উপার্জন করে থাকি এরপর দেখো উদ্যান ফসলের বৈচিত্র্য উদ্যান ফসল সাধারণত কোনগুলো যেগুলো আমাদের বাসার খোলা আঙিনায় বা বাসার পিছনে বাগানে চাষ করা হয় উদ্যানে চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে উদ্যান ফসলের বৈচিত্র্য উদ্যান ফসলের বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখো কতগুলো ফসল দেওয়া আছে ফার্স্টে দেখো দেওয়া আছে ফল ফল বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন ধরনের গ্রীষ্ম বর্ষাকাল বা শীতকাল এক এক ধরনের ঋতুতে এক এক ধরনের ফল হয় সেই ক্ষেত্রে ফলেও ঋতু বৈচিত্র্য আছে যেমন গরমের কালে কাঁঠাল আম জাম এগুলো হয় শীতকালীন বিভিন্ন ফসল হয় এরপর দেখো সবজি ও শাক সবজি ও শাকের মধ্যে শীতকালীন যেগুলো সেগুলো বর্ষাকালে বা গ্রীষ্মকালে হচ্ছে না আবার গ্রীষ্মকালীন যেগুলো সেগুলো শীতকালে হচ্ছে না এইভাবে বিভিন্ন ঋতু বৈচিত্র্য শাক সবজিতেও হয় যেমন শীতকালীন সেগুলো বাঁধাকপি ফুলকপি বিভিন্ন ধরনের ব্রোকলি এই ধরনের বিভিন্ন কপি তৈরি হয় যেগুলো সবজির ক্ষেত্রে বা ফসলের ক্ষেত্রে ঋতু বৈচিত্র আনে এরপর দেখো ফুল ফুল আমাদের বাংলাদেশের বলতে পারো সাধারণত শৌখিনতার জিনিস বা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের শোভা বাড়ানোর জন্য আকর্ষণীয়তা বাড়ানোর জন্য ফুল উৎপাদন করা হয় এগুলো ফুল বাংলাদেশে উৎপাদন করে বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়েও বিভিন্ন ধরনের ফুল বাইরেও রপ্তানি করা হচ্ছে ফলে ফুলের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে এরপর দেখো মশলা যেহেতু বাংলাদেশ উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ার দেশ সেই ক্ষেত্রে আমরা মশলা প্রিয় জাতি আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের আদা রসুন জিরা এইসব মশলা রয়েছে এছাড়াও হলুদ লবঙ্গ এগুলো আমরা মশলা হিসেবে ব্যবহার থাকি মশলার ক্ষেত্রেও ঋতু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় 
এরপর দেখো জ্বালানি জ্বালানি বলতে আমরা যে সব ফসল ব্যবহার করি যেমন আখের নাড়া বা গ্যান্ডারির যে উপরের যে অংশটা তারপর ধানের যে নিচের অংশটা এগুলো বা বিভিন্ন গাছপালার যে কাঠ সেগুলো আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রেও একটি গাছকে আমরা তার ফল ফুল গ্রহণ করেও তার অতিরিক্ত যে অংশ থাকে সেটাও আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছি ফলেও বৈচিত্র্য তৈরি হচ্ছে এরপর দেখো ভোজ্য তেল ভোজ্য তেল বলতে আমরা বুঝি সাধারণত যেগুলো দিয়ে ভাজা হয় বা যেগুলো আমরা ভোগ করে থাকি যেমন বাংলাদেশের সয়াবিন পাম অয়েল তারপর সূর্যমুখী তেলও অনেক দিন ধরে চালনা করা হচ্ছে ইদানিং নতুন আরো কয়েক ধরনের তেল তৈরি হচ্ছে যেমন ধানের কুড়া থেকে অর্থাৎ ছোট ছোট ভাঙা অংশ থেকেও ধানের বা চালের তেল তৈরি করা হচ্ছে এরপর দেখো অন্যান্য তেল অন্যান্য তেলের মধ্যে বলা হচ্ছে কালি জিরার তেল নিমের তেল এগুলো তিলের তেল এগুলো তেলও উৎপাদন করা হচ্ছে যার মাধ্যমেও ফসলের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এগুলো সব উদ্যান ফসল এরপর দেখো ঔষধি ঔষধির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি যেমন ঘৃতকুমারী নিম গাছ তুলসী গাছ এগুলো বিভিন্ন ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমেও আমাদের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হচ্ছে আগের যুগে কি করা হতো এইসব উপাদান সরাসরি খাওয়া হতো এখন এগুলো প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন উপায়ে অনেক দিন ধরে টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে এরপর দেখো নির্মাণ সামগ্রী নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে যারা মাটির ঘর বাড়ি তৈরি করছে গাছের পাতা নারিকেল গাছের পাতা তাল গাছের পাতা এগুলো দিয়ে তারা বিভিন্ন ঘরের চাল বা রান্নাঘরের পাশের বেড়া দিচ্ছে এভাবেও নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যেও বৈচিত্র্য চলে আসছে তারপর দেখো শিল্পের কাঁচামাল শিল্পের কাঁচামাল বলতে বিভিন্ন ধরনের কৃষির উপাদান বা বিভিন্ন কৃষি থেকে আসছে এগুলো ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন ধরনের ধাতব উপাদান তৈরি করা হচ্ছে এগুলো উদ্যান ফসলের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে কাজে লাগাচ্ছে তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারে এই পর্বে বুঝতে পারলাম দেখো কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য বাংলাদেশের কৃষিতে বৈচিত্র্য মাঠ ফসলের বৈচিত্র্য এবং উদ্যান ফসলের কি কি উপাদানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় এ সম্পর্কে জানলাম আচ্ছা পরবর্তী দিন পরবর্তী টপিক্স নিয়ে চলে আসবো তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে পরবর্তীতে কমেন্টে জানাবে ততদিন ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ